Mettre à jour ou installer les drivers correctement sur ton ordi, c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Alors non, je ne vais pas te montrer de logiciels qui sont soi-disant censés mettre à jour ton PC, mais je vais plutôt te montrer comment le faire manuellement et correctement via le site officiel et donc des drivers officiels et faits pour ton ordi. Parce que oui, la plupart des logiciels qui sont censés mettre à jour vos drivers n'installent pas forcément les bons, les bonnes versions ou vous installent des drivers en plus qui, entre guillemets, surchargent votre Windows. Donc là, vous avez la bonne méthode et comment le faire de façon sûr à 100%. Donc on passe tout de suite sur mon écran pour les manipulations mais avant, générique Je tiens juste à préciser à l'avance que l'interface va changer d'une marque à l'autre, mais la base est la même. Par exemple, entre MSI ou Asus, l'interface change, change légèrement, mais c'est à peu près au même endroit et c'est à peu près le même terme. Ça, ça peut être support, assistance ou autre, mais on va le voir juste maintenant. Pourquoi juste maintenant on va le voir maintenant. Donc pour ce faire, tu vas aller sur Internet. Donc tu ouvres ton navigateur Internet et tu vas écrire eh bien tout simplement la référence de ta carte mère. Donc si tu ne sais pas quelle carte mère tu as, tu vas cliquer sur le bouton Windows et cliquer, su... enfin écrire pardon, information système. Tu vas ouvrir information système et tu vois que ici, sur cette ligne ici, j'ai le modèle. Donc MPG Z690 Edge Wi-Fi DDR4 de la marque MicroStars Inter International. C'est horrible. MSI. Voilà, donc c'est une MSI Z690 Edge Wi-Fi DDR4. Donc tu vas pouvoir réécrire la référence, donc Z690 Edge Wi-Fi DDR4, par exemple pour ma part du coup. Et donc vous voyez que le premier site proposé en général, ça reste le constructeur. Donc il faut bien cliquer sur le site du constructeur, donc vous cliquez. Et là vous allez chercher quelque chose qui ressemble à assistance ou support. Alors pas sur le site en général, mais bien sur la produit. Donc vous voyez qu'ici je suis sur le produit, ici c'est des informations par rapport au site. Donc il faut que je cherche un support par là, et là je vois support. Je clique dessus et là vous voyez que c'est très simple. Et ben j'ai le BIOS, les pilotes. Pilotes, c'est des drivers séparables. Je peux rentrer ma version de Windows, donc Windows 11 64 bits ou Windows 10 64 bits. Pour ma part, c'est Windows 11, donc c'est très bien. Et ensuite vous voyez que j'ai le chipset Intel. Je vais avoir pardon les drivers par rapport à mon processeur s'il a une carte graphique intégrée, donc un potentiel iGPU. J'ai également le LAN driver, donc pour tout ce qui est connexion Internet, Bluetooth, etc. Le onboard audio, donc pour toute la partie audio évidemment. Le SATA pour évidemment le stockage et autres c'est si jamais il y a du order donc voilà au moins vous aurez la section order pour vous donner un autre exemple donc on repart sur internet on va taper par exemple et eh bien asus prime z690 donc j'avais déjà fait l'essai pour vous donc asus prime z690 vous allez sur le site de asus donc le site officiel et là pareil vous cherchez quelque chose qui ressemble à support assistance bien de la carte mère et non du site et donc là vous voyez assistance vous cliquez dessus et là vous allez dans pilote et outils vous sélectionnez votre version windows 10 ou windows 11, donc là Windows 11 et pareil vous avez la section LAN, chipset, audio, carte graphique, utilitaire, microprogramme etc et ça va changer d'une carte mère à l'autre et dans la même marque les pilotes ne sont pas les mêmes mais au moins vous avez tous les pilotes par rapport à votre carte mère. Bon je me suis rendu compte que fallait peut-être que je vous montre comment installer euh, le driver une fois téléchargé ce serait pas mal au cas où il y en a qui hésitent ou qui ont des doutes ou qui ont peur potentiellement donc pour tout ce qui est BIOS ça je vous laisserai voir par rapport à votre carte mère, votre BIOS etc parce que ça change euh, d'une carte mère à l'autre donc ça je vous laisse regarder par contre pour la partie pilote c'est relativement simple en soi donc par exemple avec le intel chipset driver vous faites téléchargement télécharger donc ça dépendra encore une fois de la version par exemple pareil pour le LAN driver le intel wifi voilà donc vous téléchargez ensuite vous pouvez eh bien quitter euh, le navigateur et vous arrivez juste ici une fois que vous avez ces fichiers bah, vous pouvez les dézip donc en faisant euh, clic droit afficher plus d'options et extraire vers si vous utilisez zzip ou alors clic droit extraire tout voilà donc ça dépendra encore une fois du logiciel que vous utilisez ensuite vous double cliquez sur le dossier vous double cliquez jusqu'à trouver un setup une application un point x etc donc pareil même principe pour celui là donc si je double clique je vois qu'ici il n'y a rien donc il faut tout simplement et eh bien chercher en fait le point x il peut être un peu caché mais pas tant que ça non plus donc là par exemple pour le intel wifi driver c'est dans uwd windows 64 installer et là vous allez wireless setup qui est du coup une application donc voilà c'est très simple à reconnaître ensuite vous double cliquez dessus et ça sera écrit installé donc moi c'est réparé parce que c'est déjà installé mais techniquement vous ça sera écrit installé ou mettre à jour et une fois le programme installé il redémarrera soit automatiquement soit il vous demandera de le faire dans tous les cas redémarrer et vérifier si tout fonctionne correctement donc vraiment passez bien par ça je sais que vous êtes très nombreux à me demander passez bien par les sites officiel, vous aurez tous les drivers, les bonnes versions, ces mises à jour quand il y a des mises à jour. Il y a vraiment tout, c'est juste parfait, hyper pratique.
économique et c'est surtout fiable à 100%. Je prends l'exemple par exemple de Driver Booster qui vous dit qu'il va vous installer des drivers par rapport au jeu. En fait, bah, peut-être que c'est en lien avec le jeu, c'est très certainement en lien avec le jeu, mais ça ne va pas vous faire gagner de performance, vous allez juste payer pour les avoir, donc c'est totalement inutile. Et surtout que là, vous avez tous les drivers, vous faites mes vidéos optimisation par la suite et vous avez un PC qui est à jour, optimisé et fonctionnel à sa capacité de 100%. Donc en gros, vous profitez pleinement de votre ordinateur. Alors également, ce que je n'ai pas précisé, c'est que de mettre à jour, ça peut corriger des bugs, corriger des failles, etc. Donc c'est très important de mettre à jour, mais dans certains cas, ça peut faire perdre des performances. Testez et si c'est le cas, vous repassez à une version antérieure, c'est pas bien grave. Également, j'en profite pour vous dire, si jamais ça peut causer des problèmes et que vous voulez du coup repasser sur quand ça allait très bien, vous cliquez sur la touche Windows, ça je vous dis de le faire à chaque vidéo, mais là je vous le reprécise parce que c'est quand même important. Vous écrivez point de restauration, alors point comme il faut c'est mieux, point de restauration, et vous allez créer un point de restauration sur le lecteur C, donc vous pouvez faire ici, vous cliquez sur le lecteur C, vous faites configurer puis activer et vous mettez par exemple le 1% pour avoir à peu près 10 gigas en fait, donc faites en sorte d'avoir 10 gigas, ensuite vous faites appliquer, ok, donc vous mettez euh, oui, et ensuite, vous faites ici « Créer ». Et là, vous pouvez mettre, par exemple, euh, « Windows 11 » ou « Windows 10 » avant « Mise à jour », par exemple. Euh, ou avant « Mage ». Ça sera même plus simple. Voilà. Et comme ça, vous avez vraiment un Windows euh, propre et sécurisé au cas où il y a un problème. C'est vraiment la moindre des choses à faire. Et ce, sur toutes mes vidéos et sur toutes les vidéos d'Internet en général. Enfin, quand je dis toutes les vidéos, c'est d'optimisation et de modification PC, évidemment. Donc, pour mettre un petit mot de la fin avant de laisser parler la conclusion, etc., n'utilisez pas de logiciel et utilisez les sites officiels c'est le mieux, il n'y a rien de mieux et il n'y a rien de plus fiable. Donc vraiment, faites-le et c'est tout. Vos points final, c'est pas plus compliqué. Donc voilà, maintenant tu sais comment installer tes drivers ou même mettre à jour tes drivers correctement via le site officiel et sans passer par des logiciels qui sont soi-disant censés le faire mais qui le font très très mal. Je peux citer Driver Cloud, Driver Booster ou encore plein d'autres logiciels, même CC Cleaner qui maintenant met à jour tes drivers. Ce sont tous des logiciels qui ne sont pas 100% fiables. Donc évidemment, je te recommande de le faire manuellement et donc de façon fiable. Évidemment, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter et partager. Ça soutient la chaîne et ça fait énormément plaisir. Je vous précise bien, mais l'interface va changer suivant les constructeurs, mais la base est la même. Il faut cliquer à peu près au même endroit avec à peu près le même terme, donc support, assistance, etc. Et si vous êtes sur PC portable ou PC prémonté, eh bien ça peut changer légèrement parce que c'est le PC global qu'il va falloir chercher et non juste la carte mère. Mais dans l'idée, c'est la même base, c'est le même principe. Donc moi sur ce, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao